Jovem Pan. Jovem Pan. 96,9. Jovem Pan. Jovem Pan. Pan 2. Rádio Pop do Brasil. 95,7. Suzana Alves. Um carro. Audi. Carro meu. Animal de estimação. Gato. Cachorro. Uma rádio. Jovem Pan. Rádio Jovem Pan. Gosto não se discute. Nem qual é a melhor rádio. Jovem Pan. Emissoras para o top de oito segundos. Ué, já foi? E agora na Jovem Pan, espaço de inutilidade pública com Felipe Xavier e Paulo Bonfá. <risos> É uma caixinha de estrada de tabu. Ah, ele usa esse tipo de coisa? Em caso de chulé pedido, suvaco azedo e falta de banho, chame o homem cueca. Aí, menino fralda, toma os seus presentes de Natal aí. Valeu, mano. Ó, oh, mano não que eu sou seu pai, certo? Certo. Ó, oh, a pistola automática que você pediu tava em falta, então vai esse boneco do Pokémon mesmo. Tá ali, pô. O Camelô falou que se apertar a barriga dele, ele fala uns bagulho aí, tá ligado? Só, deixa eu apertar aí. Pikachu. Aê, pai, tá meio zoado isso aqui. Pikachu. Deixa eu ver. Pikachu. É, deve ser a pilha. Ô, oh, mulher calcinha, traz umas pilhas novas aí pra nós. Aí, mano, você tá pensando que eu sou sem empregada? Dá licença, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pikachu! Porra, se o cara me vendeu o Pokémon. Go. Minutos depois. Aí, mano, como é que eu vim aqui pedir o um Pokémon, você me vende o um Pokémon? Go. Olha, não existe Pokémon, go, meu senhor. Somente Pokémons. É que aqui a gente trabalha com artigo importado, mercado informal, mercadoria vem do Paraguai, sabe? E às vezes dá defeito. Testa esse aqui, ó. Sim, sí, Pikachu, dá minha moneta, senhor. Esse tá funcionando. É o verdadeiro Pikachu paraguaio. Certo, valeu. Mó gozado, pai. Eu não lembro do Pikachu pedir moeda no desenho. É, desencana. Ele vai morrer mesmo. Mecos idiotas, camelôs trambiqueiros e um Natal meia boca. Chame o homem cueca. Olá, essa aqui é a Soninha da MTV. Na minha rádio tem de tocar Red Hot Chili Peppers. Por isso a minha rádio é a Jovem Pan. Jovem Pan, Jovem Pan. Ai, eu acordo ouvindo a Pan, vou pra escola ouvindo a Pan, vou pra balada ouvindo a Pan, é sempre a Jovem Pan. No meu som não pode faltar nativo. Nativo. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando eu tô triste, eu ligo na fã. Pra mim, Green Day é tudo. É tudo. Ah! Eu não vou sem falar. É o jovem que você quer ouvir. Deixa eu ver como é que ficou. Alô, alô, rapaziada que fala o skunk E pra nós, isso é Jovem Fã Mas eu não sei com o que. Ai, quem poderia me ajudar? Já sei, é o Micueca. E aí, mina, beleza? Oi, é o Micueca, olha só. É que eu tô querendo trabalhar, mas não sei com o que, sabe assim? Eu até tenho um currículo legal e tal, mas tipo assim, quando eu tento arrumar um emprego, o pessoal sempre acaba me dispensando na entrevista. Porque eu começo a falar, contar um pouquinho da minha vida, das minhas experiências, da High Society Carioca, das festas. Sabe como é que é? Porque eu moro no Copa, né? Olha só, eu conheço muita gente importante do Rio, muita gente famosa, porque, sabe assim, sabe o que, sabe que, que eu acho? É que o pessoal acaba ficando com inveja da minha vida, sabe assim? Porque, olha só, eu tive problemas com drogas, tá? Coisa e tal, assim, mas já tô curado, já tô curada. Agora, é uma coisa que eu não sei explicar direito. É um negócio meio místico, porque quando eu começo a falar, eu perco a noção do tempo, mas sabe assim, já ouviu falar da teoria da positividade, da atividade, aquela lá do Albert Einstein. Então, sei lá, sabe? Fala, sabe aquele negócio assim, que fala aquele negócio do tempo, que não sei o que, tal. 
o tempo é relativo, coisa assim. Então, acho que deve acontecer algum tipo de evento siderúrgico, sideral, siderético comigo, porque eu começo a falar e as pessoas acabam se afastando, porque eu vivo muito nas festas, na noite, sabe assim, eu gosto de falar com as pessoas. Ah, mina, você chamou aqui pra ficar enchendo o meu saco, mano, dá licença. Não, me cueca, olha só, sei lá, você não vai me ajudar? Só. Mas tipo que mina burguesa e chata que nem você, outros lance pá, a gente cobramos 200 real mais o dinheiro do busão, certo? Só? Ah, ah, tudo bem, toma aí. Aí, mina, do jeito que você fala, meu, você devia escrever um livro, certo? Livro? Ai, que loucura. Em casos de síndrome do pânico, epilepsia ou doideira de remédio mesmo, chame o homem cueca.